ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி நான் என் வீடியோவில் காமிக்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு பன்னீர் வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் டின்னருக்கு இது பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐ தாட் நான் அப்படியே உங்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த ரெசிப்பியை யூஸ்வலாக நம்ம நம்ம வந்து பன்னீர் பண்ணுறச்சே ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுவோம் இல்லை ஷாஹி பன்னீர் பண்ணுவோம் கடாய் பன்னீர் பண்ணுவோம் எல்லாமே ரெட் கிரேவி தான் இருக்கும் அதில் ஸோ ஃபார் அ சேஞ்ச் ஐ தாட் கொஞ்சம் ஒயிட் கிரேவியில் கொஞ்சம் மிளகு பொடியெலாம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம் என்ன இதுக்கு பேர் வந்து காளி மிர்ச் பன்னீர் ஒரு பன்னீர் காளி மிர்ச் காளி மிர்ச்சு வந்து இப்போ நம்ம மிளகு பொடியை தான் ஹிந்தியில் பெப்பரை தான் ஹிந்தியில் காளி மிர்ச்சுன்னு சொல்லுவாள் ஸோ இப்போ இம்யூனிட்டியும் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மிளகு பொடி யூஸ் பண்ணி அண்ட் இதில் வந்து ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த தட் வே அதுவும் வந்து நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ரெசிபியை வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மெத்தட் புரியும் அண்ட் கைண்ட்லி லைக் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சு ஆலுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் என்ன நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் பவுடர் இது வந்து வீட்டில் கிரைண்ட் பண்ணது ஸோ கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப நைஸாக இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கரக்கரான்னு இருக்கிற பொடி போட்டோன்னா கொஞ்சம் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது வந்து கேஷ்யூ நட் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் இது வந்து மகஜ் சீட்ஸு மகஜ் சீட்ஸ் இஸ் சன்ஃப்ளார் சீட்ஸு ஸோ அது ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அண்டு உடச்ச கேஷ்யூ நட்ஸ் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஒன் டீஸ்பூன் ஜீரா அண்டு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன துண்டு கிராம்பு எடுத்துகிட்ருக்கேன் இங்கே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பெருசாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் கசூரி மேத்தி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ட்ரைடு மேத்தி லீவ்ஸ் ஒரு ட்ரைடு ஃபெனுக்ரீக் லீவ்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மில்க் பவுடர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் மில்க் க்ரீமர் ஆர் மில்க் பவுடர் எல்லாம் ஒன்று தான் இங்கே வந்து ஒரு குவாட்டர் குவாட்டர் கப் ஆஃப் கேர்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன் புளிக்காத தயிர் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதை ஸோ கேர்டு அண்ட் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் வந்து இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிஃபோர் நான் இதில் கட் பண்ணி ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஓனனா ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ட்ரையாங்கிள் பீசஸாக கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக ட்ரையாங்கிள் பீசஸாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் தென் அகெயின் தேசி கீ அண்ட் நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஸோ இப்போ வந்து ஒயிட் பேஸ்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணோன்னு பார்க்கலாம் இந்த காரத்துக்கு நம்ம வெறும் பச்சை மிளகா அண்ட் மிளகு பொடி தான் ஆட் பண்ணுறோம் மசாலாவில் இதில் வெறும் தனியா பொடி தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சேப்பு மிளகாவும் கிடையாது மஞ்சள் பொடியும் கிடையாது பேஸ்ட் அரைக்கரைச்சே ஃப்ரை பண்ணுறச்சு இந்த ஹோல் கரம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம் பட் நான் வதக்கரிச்சே ஏன் ஆட் பண்ணுவேன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றச்சே இந்த பட்டை கிராம்பெல்லாம் தொண்டையில் கொஞ்சம் வந்து மாட்டிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதையும் சேர்த்து ஒயிட் பேஸ்ட்டுக்கு இதையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது நல்லா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக வெங்காயம் ஆற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சுன்னு வந்துடலாம் இந்த பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி வச்சாச்சு உங்களுக்கு ஒன்றுனா இந்த பா காளி மிர்ச் பன்னீரில் நீங்கள் ஒன்றுனா பன்னீரோடு சேர்த்து கொஞ்சம் பாயில்டு பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பீஸ் அண்ட் பன்னீர் டேஸ்ட் காம்பினேஷன் கூட நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒயிட் பேஸ்ட்டை இதுக்கு கொஞ்சோண்டு தேசி கீ பட்டர் கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நான் கொஞ்சோண்டு தேசி கீ அண்ட் கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் இதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆட்டோம் ஆல்ரெடி நம்ம நம்ம நல்லா வதக்கியிருக்கோம் ஸோ ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் 
இந்த மாதிரி கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தயிரை ஆட் பண்ணலாம் தயிர் எப்போதும் ஒரு சப்ஜியில் நம்ம ஆட் பண்ணுறச்சு அதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணால் அது தயிர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ தயிர் புளிக்காத தயிர் ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கை விடாமல் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு கலரின் இருக்கலாம் பண்ணி வச்சிருப்பா ஸோ அவள் என்ன பண்ணுவான் இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் வதக்கிண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கடைசியில் பாலில் அந்த ஒயிட் கிரேவி ப்ரீ மிக்ஸை கரைச்சி அப்படியே விட்டுடுவாள் ஸோ மில்க் பவுடரில் கொஞ்சம் ஒன்று மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓனுனா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெறும் தேன் மட்டும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கொதி வரட்டும் கடைசியில் அந்த கசூரி மேத்தி நன்னா கையால் க்ரஷ் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த வாசனை வரும் ஸோ இதை போட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சிடலாம் ஸோ சூப்பராக பனீர் காளி மிர்ச் ஒரு காளி மிர்ச் பனீர் ரெடி ஆகிடுத்தோம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும் அண்ட் அந்த மிளகோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷில் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் வியூஸை போடுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ தேங்க்யூ பாய்